ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் என் மார்க் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிங் ஹியர் இப்போ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் என் மார்க் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் ஃபிஸ் குரூப்லாம் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜனவரி டுவெண்ட்டி தேர்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கிற வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உடைய டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஜுகேட்டர்ஸ் உடைய அன் அகாடமி ப்ரொஃபைல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் அன் அகாடமியில் போடுற கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சார் கூட ஐபிபிஎஸ் சாரி அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ்க்காக ரெண்டு கோர்ஸ் புது கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒன்று வந்து ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஃபார் எஸ்பிஐபிஓ அதுக்காகவும் பேசிக்கில் இருந்தும் இன்னொன்று வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராக்டிஸ் பேட்ச் ஒன்று ரெண்டு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பிப்ரவரி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்திங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்டைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் ஜனவரிலேருந்து லான்ச் ஆயிருக்கு அந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸும் பார்த்துக்கலாம் லைவ் கிளாஸஸும் பார்த்துக்கலாம் இந்த ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸுக்குன்னு தனியாக செஷன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா டாக் என் மாக்கில் இருந்து ரேஷன் அப்படிங்கிற கோச்சு யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அது மட்டும் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் ஆஸ்கி டவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அன் அகாடமியில் அது யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் எவ்ரி சண்டே கா காம்பேக்ட் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கும் டென் ஏஎம் வந்து காண் காம்பேக்ட் இருக்குது எல்லோரும் அட்டன் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீக்லி ரிவிஷனுக்கான குவிஸ் வந்து ஈவினிங் செவன் பிஎம் வந்து அன் அகாடமி சாருடைய ஸ்பெஷல் செஷனில் இருக்குது இங்கே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு நம்ம குவிஸ் அட்டன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நைன் பிஎம் வந்து இஎஸ்ஐசி அண்ட் எஸ்பிஐ கிளர்க் கிளம்ஸ்க்கான மார்க் டெஸ்ட் ரீசனிங் மார்க் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் அதுவும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்றைக்கான நியூஸ் பார்க்கலாம் திரிபுரா செலிப்ரேட்டட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்து கோக் கோக் பாரக் டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கோக் பாரக் டே அப்படின்றது வந்து அவங்க திரிபுரா திரிபுரி லாங்குவேஜ் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா திரிபுரா லாங்குவேஜ் அந்த திரிபுரி லாங்குவேஜை வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக நைன்டீன் செவன்டி நைனில் இந்த டேட்டில் தான் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதாவது ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுனால அந்த டேவையே வந்து மார்க் பண்ணி நைன்டீன் செவன்டி நைனில் ரெக இந்த டேட்டில் ரெகக்னைஸ் பண்ணதுனால நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதா அதாவது கோக் பாரக் டே அப்படின்றத நைன்டீன்த் ஆஃப் ஜனவரி அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க திரிபுரி டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நாற்பத்தி நாலாவது எடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பரக்ராம் திவாஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்த் அனிவர்சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவங்களுடைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்த் அனிவர்சரியாக பரக்ரம் திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி தேர்டு எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் ஒடிசாவில் பிறந்தவர் தான் அவருடைய பர்த் அனிவர்சரியான டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் ஜனவரியை தான் நம்ம பரக்ராம் திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த வருஷம் எத்தனாவது பர்த் டே அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பர்த் அனிவர்சரி இவரோடது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜெய்ஹிந்த் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேர்டை வந்து காயின் பண்ணவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இவர் நம்ம நம்ம இவரை பற்றி நிறைய படிச்சுருப்போம் ஆல்ரெடி இவர் வந்து நீங்கள் வந்து பிளட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் அப்படி சொல்றது மூலமா எல்லாரும் வந்து அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டில் வந்து பயப்படாமல் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் அப்படி சொன்னார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்திருப்போம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் ஜனவரி தான் இவருடைய இந்த பரக்ராம் திவாஸ் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் ஜனவரி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் நம்ம அவருடைய நூற்றி இருபத்தஞ்சாவது பர்த் அனிவர்சரி நெக்ஸ்ட் டே புக் டைட்டில்டு தி லெஜெண்ட் ஆஃப் பிர்சா முண்டா ஆத்தர்ட் பை துஹின் ஏ சின்ஹா அண்ட் அங்கிதா வர்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து பிர்சா முண்டா அவங்கள பற்றி நிறைய பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி இவர் வந்து ஒரு ட்ரைபல் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அதிக அளவில் பேசப்படாத கொண்டாடப்படாத ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் தான் இவர் பிர்சா முண்டா அப்படின்றது இவர் ஜார்க்கண்டில் பிறந்தார் ஜார்க்கண்டில் இருந்தார் அண்டிவேட் அண்டு வெஸ்ட் பெங்கால் அதெல்லாம் இருந்தபோது பிரிட்டிஷ் வந்து மத மாற்றம் செய்க
இதே வந்து இது இந்தியாவில் இதே வந்து குளோபல் லெவல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதுவும் ரொம்ப அதிக அளவில் எழுபத்தி ஏழு சதவிகிதம் வந்து குளோபல் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்டிஐ அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற போது நம்ம குளோபல் லெவலில் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது பில்லியன் டாலர்ஸாக இருந்திருக்கு அது இந்த வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் தௌசண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸாக ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கொட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் சைன்ஸ் எம்ஓயூ வித் கிஃப்ட் செஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கிஃப்ட் செஸ்னா குஜராத் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் டெக் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏசி இசட் அப்படின்னா வந்து சோஷியல் எக்கனாமிக் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது கூட வந்து குஜராத்தில் இருக்கிற கிஃப்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கூட வந்து இப்போது கொட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுடைய இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் எஸ் பெருசு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இன்னும் அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் வந்து கிஃப்ட் செஸ் கூட வந்து சைன் பண்ணி எம்ஓயூ வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்ஸ்போர்ட் சில்ட்ரன்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் தி இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஆன்சைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்ஸ்போர்டு அப்படின்ற அவங்க வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ் வந்து ஆன்சைட்டி அப்படின்ற வேர்டை வந்து சில்ட்ரன்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் தி இயராக வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு எட்டாயிரம் சில்ட்ரன்ஸுக்கு மேலே ஒரு ஏழு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு இருக்கிற குழந்தைகிட்ட சர்வே எடுத்து சில வேர்ட்ஸை கொடுத்து இந்த வேர்டில் வந்து நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேர்டு இல்லைன்னா கேட்ட வேர்டு இது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதில் வந்து இருபத்தோரு சதவீதம் குழந்தைங்க வந்து ஆன்சைட்டி தான் அதிகமான அதிகமான வாட்டி கேட்ட வேர்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க யூஸ் பண்ண வேர்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சேலஞ்சிங் அப்படின்றது நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஐசோலேட் அப்படின்றது ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வெல்பீயிங் அப்படின்றது தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெசிலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது டுவெல் பர்சன்டேஜாக வந்து டாப் ஃபைவ் பொசிஷனில் இந்தந்த இதுக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஓட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஆக்ஸ்போர்டு சில்ட்ரன்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் தி இயர் என்ன அப்படின்னா ஆன்சைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஜெரி அப்படின்ற ஜெரி அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் ஒரு ஏரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு மில்க் வில்லேஜாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் சொல்கிறாங்க அதுவும் இந்த இன்டகிரேட்டட் டைரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீமுக்கு கீழே அங்கே வந்து டைரி டெவலப்மெண்ட்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அது ஒரு பாட்டாக வந்து இந்த ஜெரி ஹேம்லெட் அப்படின்றத வந்து அந்த வில்லேஜை வந்து மில்க் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு மில்க் வில்லேஜ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன்டகிரேட்டட் டைரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் கீழே அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பதினேழு டைரி யூனிட்ஸை வந்து புதுசாக வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஐம்பத்தி ஏழு புதுசாக அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஐம்பத்தி ஏழில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த யூனிட்ஸாக டைரி யூனிட்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க வந்து அஞ்சு அஞ்சு அனிமல்ஸுக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க டைரி யூனிட்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெஷின் நம்ம மில்க்கை வச்சு அடுத்த என்னென்ன ப்ராசஸ் நிறைய மில்க்லேருந்து நிறைய தயாரிக்கிறோம் அந்த அடுத்தது ப்ராசஸ்க்கு ஏதாவது மிஷின்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த மிஷின்ஸ்க்கும் சப்சிடி அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பன்னீர் வந்து மில்க்லேருந்து தயாரிக்கும் அந்த மிஷின் ஐஸ்கிரீம்காகட்டும் அப்புறம் க்ரீம் எடுக்கிறோம் இல்லையா பால் அடித்து க்ரீம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த மாதிரி பட்டரு கீ மேக்கிங் மிஷினு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க சப்சிடிஸ் கொடுக்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இன்டகிரேட்டட் டைரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஐடிடிஎஸ் இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே இப்போ இந்த ஜெரி வில்லேஜை வந்து மில்க் வில்லேஜை அனௌன்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாகவும் ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு யூனிட்ஸை வந்து டைரி ஃபார்ம்ஸை வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி கொண்டு வரப்பட்டவங்களுக்கு இனிமேல் சப்சிடியும் கொடுப்பாங்க அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்காகட்டும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சப்சிடிஸ் வாங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆசாதி கே அம்ரோத் மகோத்சவ் சே ஸ்வர்ணிம் பாரத்துக்கு ஓர் ப்ரோக்ராம் லான்ச்ட் பை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த ஆசாதி கம்பத் மகோத்சவில்
இந்த மாதிரி ஏழு எண்ணம் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏழு வருஷத்துக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் செவன் இயர் லாங் இனிஷியேட்டிவ் தான் இப்போ வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க இது விமன் தான் ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விமன் லீட் பண்ண போகிறாங்க நிறைய கேம்பெயின்ஸ் முப்பதுக்கு மேலே கேம்பெயின்ஸ் அண்ட் தௌ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் கண்டெக்ட் ஃபைனல் பிளாஸ்ட் கன்க்ளூடிங் ஆல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் ஆன் செலா டனல் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம செலா டனல் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் வெஸ்ட் கம்மிங் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த இதுக்கான ஃபைனல் ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் வந்து இப்போ முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு டனல் அப்படின்னா நம்ம மலையை மலைக்கு கீழே மலையை ஓட்ட பண்ணி ஒரு ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு அந்த மலையை சுற்றியோ இல்லைன்னா அந்த ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிறதுக்கே கனெக்ஷனே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பிளேஸில் வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த மலையை வந்து மழை மலையை குடைஞ்சி நம்ம ஒரு டனல் உருவாக்கி பண்ணுவாங்க அதுதான் இப்போ ஒரு நைன் எயிட்டி மீட்டர்ஸில் வந்து இதை பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க லாங் செலா செலா டனல் வந்து இப்போ உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு ஃபைனல் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து இப்போ முடிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்படி இந்த ஒரு டனல் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகி முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த டவங் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி கனெக்ஷனே இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் இல்லைனா ரொம்ப சுற்றி லாங்காக இருக்கக்கூடிய சுற்றி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது இந்த டனல் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தவங்க அப்படிங்கிற வில்லேஜுக்கு இந்த செலா டனல் வந்து இப்போ நைன் எயிட்டி மீட்டர்ஸு அருணாச்சல் பிரதேஷில் வெஸ்ட் கமன் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடியது அதை வந்து இப்போ ஃபைனல் எக்ஸ்கவேஷன் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் நியூ பாடி டு இம்ப்ரூவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் இப்போ இவங்களுடைய செவன் ஃபிஃப்டியத்து ஸ்டேட் ஹுட் டே வந்து இப்போ முடிஞ்சது ஜனவரி டுவெண்ட்டி எய்த் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை வந்து மார்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இவங்க வந் ஒரு புதுசாக இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் அப்படின்னாலே ஃபுல்லாக மலை தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்னும் பெட்டராக டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் கனெக்டிவிட்டி ஆகட்டும் இல்லைனா பில்டிங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கமிட்டி ஒரு பாடி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் அந்த ஃபிஃப்டியத் அதாவது கோல்டன் ஜூப்ளி இயர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஹுட் அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணும்போது பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது நைன்டீன் செவன்டி டூவில் உருவான ஸ்டேட் தான் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் டே நேஷனல் கேர்ள்ஸ் சைல்டு டே அப்சர்வ் ஆன் தி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜனவரி டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நேஷனல் கேர்ள்டு சைல்டு டே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜனவரி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இது இன்டர்நேஷனல் கேர்ள்ஸ் சைல்டு டே வந்து அக்டோபர் லெவன் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த நேஷனல் கேர்ள்ஸ் சைல்டு டே அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் வந்து கேர்ள் சைல்டுக்கான எல்லா ரைட்ஸும் கிடைக்கணும் ஆல்சோ அவங்களுக்கான நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கான அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அதாவது அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இந்த நேஷனல் கேர்ள் சைல்டு டே அப்படின்றது அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது அப்சர்வ் பண்ணுற மினிஸ்ட்ரி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி தான் இந்த ஒரு நேஷனல் கேர்ள் சைல்டு டே அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இது இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இன்னொரு நியூஸ் கூட பார்த்துருந்தோம் இந்த கேர்ள் சைல்டு டே அன்னைக்கு வந்து உமங் ரங்கோலி ஃபெஸ்டிவல் கூட கல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த இது தான் அது கனெக்டடான நியூஸ் தான் இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் வந்து குழாங்கல் ஓன் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அவார்டு அட்டி தாகா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாகா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் குழாங்கல் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிம் அவார்டு ஏஷியன் ஃபிலிம் காம்படிஷன்ஸ் நம்ம ஏஷியா காண்டினென்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது ஏஷியன் அவார்டு ஏஷியன் ஃபிலிம் காம்படிஷனில் காம்படிஷன் செக்ஷனில் நம்ம கூழாங்கல் மூவி வந்து வின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பெஸ்ட் ஃபிலிம் அவார்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இருபதாவது எடிஷன் தாகா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பதினேழு மூவி குழாங்கள் அப்படின்ற தமிழ் மூவி அதே மாதிரி பதினேழு மூவிஸ் வந்து சாரி நாலு மூவிஸ் வந்து பதினேழு அவார்ட்ஸ் டோட்டலாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த குழாங்கள் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஜெய்சூர்யாவினுடைய ரஞ்சித் சங்கர் அவங
இந்த எக்ஸசைஸ் அப்படின்னாலே அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நாலேஜஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்காகவும் புதுசாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறது இல்லை அவங்க ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நேட்டோ கண்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முப்பது கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அந்த முப்பது கண்ட்ரீஸும் அந்த அவங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அவங்க புதுசாக ஏதாவது நேவி ரிலேட்டடாக புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதாகட்டும் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து நெப்டியூன் ஸ்ட்ரைக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சாரி நெப்டியூன் நெப்டியூன் ஸ்ட்ரைக் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க இது வந்து மெடிடரானியில் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நேட்டோ கண்ட்ரீஸ் வந்து மொத்தம் முப்பது இருக்காங்க இந்த நேட்டோ ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்னன்னா பிரசல்ஸ் பெல்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நேட்டோ வந்து ஃபவுண்டட் இயர் வந்து நைன்டீன் நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் செலக்டட் சேப் ஃபார் தி சப்ளை ஆஃப் ஆன்டி ஆர்மர் வெப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சேப் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்வீடன் கம்பெனி டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சர் டிஃபென்ஸுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி தான் இந்த சேப் அப்படின்றது அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம ஆன்டி ஆர்மர் வெப்பன்ஸ் வாங்க போகிறோம் அதாவது ஏடி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்பனை வந்து நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்டி ஆர்மர் அப்படின்னாலே வந்து எதிர் தாக்குதல் நடத்துறதுக்காக நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு வெப்பன் தான் இது வந்து சிங்கிள் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆன்டி மிசைல்ஸ் நிறைய நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அந்த மிசைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெலிகாப்டரில் இருந்தோ இல்லைனா ஷிப்பில் இருந்தோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயோ தான் நம்ம அதை லான்ச் பண்ண முடியும் இல்லைனா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொருத்தவங்களை அட்டாக் பண்ண முடியும் ஆனால் இது அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பர்சனே வந்து இதை இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு 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 பர்சன் மட்டுமே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணி இது இது மூலமாக நம்ம தாக்குதல் நடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் சில மிசைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப லாங் ரேஞ்சஸில் வந்து டாக் தாக்குதல் நடத்துகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மினிமமாக டென் மீட்டருக்குள்ளேயே நம்ம வந்து தாக்குதல் டென் மீட்டர்லேருந்து தாக்குதல்ஸ் நடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது அந்த சேப் அவங்க கிட்டே இருந்து நம்ம ஏடி ஃபோர் அப்படின்றத பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றாங்க இது வந்து ஸ்வீடன் கம்பெனி தான் இந்த சேப் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து சயின்டிஸ்ட் நேம் சயின்டிஸ்ட் நேம் நியூ ஸ்பீசஸ் ஆஃப் ரெயின் ரெயின் ஃப்ராக் ஆஃப்டர் கிரேட்டா தன்பர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ரெயின் ஃப்ராகுக்கு வந்து கிரேட்டா தன்பர்க் அவங்க பேரை வச்சிருக்காங்க புதுசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ரெயின் ஃப்ராக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு ரெயின் ஃப்ராக் வந்து ரூ டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆனால் அப்போ என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா இது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு இனம் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் பார்க்கும்போது தான் இது வந்து ஒரு புது இனம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் இதுக்கு வந்து இப்போ கிரேட்டா தன்பர்க் அவங்களுடைய பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட பேர் என்னன்னா பிரிஸ்டிமேண்டிஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கண்டுபிடிச்சும் போது இந்த பிரிஸ்டிமேண்டிஸ் இனத்தில் சேர்ந்த ஒரு அதே தவளை தான் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் டிஎன்ஏ அனலைஸ் பண்ணும்போது புதுசுன்றதுனால கிரேட்டா தன்பர்க் பேரை கூட ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் பிரிஸ்டிமேண்டிஸ் கிரேட்டா தன்பர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா கிரேட்டா தன்பர்க் ரெயின் ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னா ஆபிள் பட்டிஸ்டா ஆபிள் பட்டிஸ்டா ஃப்ரம் பனாமா அண்டு கோன்ராடு மெபாட் ஃப்ரம் சுவிட்சர்லாண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பனாமா ஜங்கிள்ஸில் வச்சு தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ பேப்பர் ஆப்டிமல் ஹெஜ் ரேஷியோ ஃபார் தி இசிபி இஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இசிபினா எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இதுக்கான இந்த ஆப்டிமல் ஹெஜ் ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்டிமல் ஹெஜ் ரேஷியோ ஹெஜ் ரேஷியோ அப்படின்னாலே வந்து நம்ம ஏதாவது ரிஸ்க் ஏற்படும் போது அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அமௌண்ட் எப்போவுமே எல் எல்லா விஷயத்துலேயுமே ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் வெயிட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எடுத்து வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸில் ஏதாவது ரிஸ்க்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த டைமில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்லைனா ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு ஒரு ஃபினான்ஷியலி நம்ம ரெடியாக இருக்கிற ரேஷியோவை தான் வந்து இந்த ஆப்டிமல் ஹெஜ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் பாரோயிங்ஸுக்கானது வந்து இந்தியாவில் இருக்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபிம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா எமர்ஜன்ஸ் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் எக்
ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூணு வருஷத்துல ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினஞ்சு மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் குக்கும்பரும் கெர்கின் ஜூம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இரநூத்தி இருபத்தி மூணு மில்லியன் டாலர்ஸ் அவ் அர்த் இருக்கிற குக்கும்பர்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னுல நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்னுல ஏப்ரல் டு அக்டோபர்ல மட்டுமே அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல மட்டுமே நம்ம வந்து நூத்தி பதினாலு மில்லியன் அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வேர்ல்டுலே ஹையஸ்ட் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எம்என்ஆர்இ டு இன்ஃபியூஸ் தௌசண்ட் குரோர் டு எஸ்டிசிஐ ஃபார் ஃபினான்சிங் ரினியூவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி வந்து இந்த சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஆயிரம் கோடியை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ண போறதா சொல்றாங்க இப்போ இவங்க இன்ஃபியூஸ் பண்றது மூலமா என்ன ஆகும்னா யூஸ்வலா இந்த மாதிரி ஆர்பிஐ என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நெட் வாத் ஒரு ஏஜென்சியினுடைய நெட் வாத்தினுடைய இருபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து லோன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க ஆயிரம் கோடி இன்ஃபியூஸ் பண்ணும்போது இவங்களுடைய நெட் வாத் வந்து ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கும் அது கூட ஒரு ஆயிரம் கோடி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த மொத்த நெட் வாத்துக்கும் இருபது சதவீதம் அளவுக்கு இவங்க லோன்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அப்படி இவங்க லோன்ஸ் வாங்கும்போது ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் வந்து இவங்க இன்னும் வந்து அதிகமாக ரினியூவபிள் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகட்டும் இவங்களுடைய இன்னொரு ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜியை வந்து இன்னும் அதிக அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் கோடியை கவர்மெண்ட் வந்து சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லி இன்ஃபியூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் லான்ச்டு அப்னா கங்கரா ஆப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்னா கங்கரா ஆப் அப்படின்றத ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் வந்து தர்மசாலா அங்கே வச்சு இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா டூரிஸ்ட் வந்து இங்கே வரும்போது அவங்க வந்து நம்ம இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் உருவாக்கக்கூடிய ஹேண்ட் கிராஃப்டட் பொருள்களை நம்ம இந்த ஆப் மூலமாக செயல் விற்கலாம் அதாவது இ மா இ மார்க்கெட்டிங் பிளேஸாகவும் இருக்கும் டூரிஸ்ட் வந்து இங்கே வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க ஒரு யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இந்த ஆப் மூலமாக அவங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ண ஹேண்ட் கிராஃப்டட் ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காகட்டும் இல்லைனா அவங்களுக்கு கைடு ஆகட்டும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்காக இப்போ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து அப்னா கங்கரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கர்நாடகா பிகம் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு லான்ச் ஏவிஜிசி சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏவிஜிசி அப்படின்னா அனிமேஷன் விஷுவல் எஃபெக்ட் கேமிங் அண்ட் தி காமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிறது கர்நாடகா தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கண் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்றது நிறைய விஷயத்துக்கு பார்த்துருப்போம் இப்போ வாட்டருக்கு ஆகட்டும் இல்லைனா பயோ டெக்னாலஜி அப்புறம் ஃபிஷரிஸ்க்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க இப்போ வந்து இந்த அனிமேஷன் விஷுவல் எஃபெக்ட் கேமிங் இதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட முதல் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து கர்நாடகாவில் தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணும்போது இப்போ இந்த அனிமேஷன் விஷுவல் எஃபெக்ட் கேமிங் காமிக்ஸ் இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ரிலேட்டடாக மட்டுமே அங்கே ரிசர்ச்சஸ்ஸு இது ரிலேட்டடாக ஃபண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இந்த ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ணுறது இன்குபேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டுமே அங்கே பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த பிளேஸ் சொல்கிறாங்கன்னா மகாதேவபுரா பெங்களூரு அங்கே தான் வச்சு இந்த ஒரு எக்ஸல் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து உருவாக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னா ஏ டு இசட் அந்த ரிலேட்டடாக எல்லா விஷயங்களும் அது எக்ஸ் அந்த ரிலேட்டடான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அங்கே ரிசர்ச் ஆகட்டும் இல்லைனா ஏதாவது புதுசாக டெவலப் பண்ணுறதாகட்டும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் டூரிசம் டே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜனவரி வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இது இது டீம் என்ன அப்படின்னா ரூரல் அண்டு கம்யூனிட்டி சென்ட்ரிக் டூரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரூரல் டூரிசமும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க இப்போ டூரிசம் டே அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான ரீசனே வந்து நம்ம டூரிசம் வந்து இந்தியன் எக்கானமியில் பயங்கரமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதிக அளவில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டூரிசம் டேவை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம அது மூலமாக அவேர்னஸ்ஸு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத தெரியப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கான தீம் வந்து ரூரல் அந்த கம்யூனிட்டி சென்ட்ரிக் டூரிசம் அப்படின்றாங்க இது வந்து நேஷனல் டூரிசம் வேர்ல்டு டூரிசம் டே அப்படின்றது டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வருஷம் வந்து இந்த டூரிசம் டேக்கான செலிப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் நட
next government appoints uh, vinod anand ja as the new chairperson to pm uh, la educating authority abdin solranga in the chairperson of the prevention of money laundering act adoda or committee vandu already irundirukku or authority irundirukanga in the money laundering illegal ah varakudiya panatha panam moolama invest panni edavadhu properties vaangirukanga na adha investigate pandradhagatum adha seize pandradhagatum adala pandradhukaga or authority irundirukanga adoda chairperson ah vandu ipo ivara potturukanga vinod anand ja va potturukanga ee 2020 la irundhu indha committee vandu summada irundhirukku indha committee la thalaivar இல்ல யாருமே இல்லாம இருக்காங்க இப்ப தலைவர் போட்டுருக்காங்க மொத்தம் மூணு மெம்பர் கமிட்டி தான் இன்னும் அந்த ரெண்டு மெம்பர்ஸ் வந்து இன்னும் அப்பாயின் பண்ண படல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் மட்டும் நம்ம நியூஸ் பார்க்காம இருந்திருந்தோம் அதனால அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த நியூஸ் தான் அதனால டக்கு டக்குன்னு பார்த்தலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெய்பி மண்டி மரக்கர் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் தி ஆஸ்கர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெய்பி மூவியும் மரக்கர் அரபி கடல் இண்டி சிங்கம் அப்படிங்கிற மூவியும் வந்து ஆஸ்கருக்கு ஆஸ்கர் நாமினேஷனில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் இரநூத்தி எழுபத்தாறு ஃபிலிம்ஸ் வந்து நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்கு நாமினேஷன் லிஸ்ட்டில் எலிஜிபிளாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ரெண்டு படம் தான் இந்த ஜெய்பி மண்டு மரக்கர் மரக்கர் அரபி கடல் இண்டி சிங்கம் அப்படிங்கிற படம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் அனௌன்ஸ்ட் ஐசிசி அவார்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐசிசி அவார்ட்ஸ் வந்து எல்லா வருஷமும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷத்தில் எந்த டேட்டில் இருந்து அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டைமில் நடந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் மேட்சஸ்ல எல்லாமே பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண டீம்ஸ் பிளேயர்ஸ் கோச்சஸ் அம்பையர்ஸ் அந்த அவங்க எல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்த ஐசிசி அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த இதில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸ்மித் கிடச்சிருக்கு ஸ்மிருதி மந்தானா அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ராய்ஜல் ஹேஹோ ஃபிளெண்ட் ட்ராஃபி ஃபார் ஐசிசி விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு அப்படின்றது வந்து ஸ்மிருதி மந்தானாவுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐசிசி அவார்ட்ஸ் வந்து செவன்டீன்த் எடிஷன் இந்த வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் சில்ட்ரன் அவார்டு அட்டி பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கார் அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ரொம்ப சூப்பராக செயல்பட்டிருக்காங்க ஏதாவது அவுட் ஸ்டாண்டிங் அக்காப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுக்குறதா தான் இந்த பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஷ்கார் அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஒம்பது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரெண்டு பேரில் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க பால் சக்தி புரஷ்கார் அண்டு பால் கல்யாண் புரஷ்கார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இருந்த பதினஞ்சு <laughs> பதினஞ்சு பசங்களுக்கு பாய்ஸ்க்கும் அண்ட் ஃபோர்டீன் கேர்ள்ஸ்க்கும் இந்த அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்விகி டர்ன்ஸ் டெகாகான் வித் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் டென் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெகாகான் அப்படின்றது வந்து டென் பில்லியனை கிராஸ் பண்ண டென் பில்லியன் டாலர்ஸ் கிராஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து ஸ்விகி வந்து ஒரு டெக்காக்கானாக மாறிருக்காங்க அப்படின்றாங்க இவங்க வந்து நாலாவது டெக்காக்கானாக மாறிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி பேடிஎம் ஓயோ அதுக்கப்புறமா பை ஜூஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி டெக்காக்கானாக மாறின கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸு இப்போ வந்து இவங்களும் மாறிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ யூனிகான் அப்படின்னா ஒன் பில்லியனை கிராஸ் பண்ண ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் கிராஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் அப் யூனிகான் சொல்லுவோம் பில்லியன் டென் பில்லியன் டாலர்ஸ் கிராஸ் பண்ணது வந்து டெக்காக்கான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹெக்டாக்கான் அப்படின்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பில்லியனை கிராஸ் பண்ணது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் பைக் டான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டிக்டாக்னுடைய பேரண்ட் கம்பெனி அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மாறின ஒரு ஹெக்டாக்கான் அப்படின்லாம் பார்த்துருந்தோம் நம்ம அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக்காக்கானாக மாறின ஒரு இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அப்படின்றது பார்த்து அதுக்கப்புறம் அலிபாபா வந்துச்சு இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் லான்ச் எடுத்து பிளாட்டினா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளாட்டினா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்பெஷல்னா யூஷுவல் ஸ்கீமை விட யூஷுவல் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஸ்கீமை விட ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நார்மலாக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ கொடுப்பாங்க அப்படின்றாங்க இதே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து செவன்
டூ ஆஃப் தி விஷன் டாக்குமெண்ட் ஆன் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அப்படிங்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து மாறணும் அதாவது முந்நூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம டார்கெட்டாக வச்சுருக்கோம் அதுக்காக அந்த விஷன் டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வால்யூமாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் வந்து போன வருஷம் நவம்பரில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் செகண்ட் வால்யூம் வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு வருஷமும் இந்தந்த அளவுக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுங்கும் போது நம்ம முந்நூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து டச் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ரீச் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த செகண்ட் வால்யூமுக்கு பேர் என்னன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் சஸ்டைனபிள் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பை டுவெண்ட் டுவெண்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா செலிப்ரேட்டிங் செவன்டி தேர்ட் ரிப்பப்ளிக் டே வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஜனவரி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இது வந்து செவன்டி தேர்ட் ரிப்பப்ளிக் டே இந்த ரிப்பப்ளிக் டே வந்து உருவானது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நம்மளுடைய இந்தியன் அரசியலமைப்பு சட்டம் கையெழுத்திடப்பட்டது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அது நடைமுறைக்கு வந்தது வந்து இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அந்த அதனால தான் நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேவை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு தான் நம்ம நம்மளுடைய சட்டமாக பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் கான்ஸ்டியூஷனாக பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளோட இந்தியன் அரசியலமைப்பு சட்டமாக இது வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய கமிட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிஆர் அம்பேத்கர் அவங்க தலைமையில் ஒரு கமிட்டி அமைச்சாங்க அந்த கமிட்டி வந்து மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து முழுமையான ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதில் வந்து இந்த அரசு இந்த ரிப்பப்ளிக் டே பரேடில் வந்து இந்தியாவினுடைய முதல் ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட் பைலட் ஆன சிவாங்கி பதக் வந்து சிவாங்கி சிங் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட்டு பைலட்டு அண்ட் செகண்டு ஃபைட்டர் ஜெட் பைலட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்டர் ஜெட் பைலட் யாருன்னா பாவனா காந்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அர்மேனியா பிரசிடென்ட் ரிசைன்ஸ் ஓவர் தி பொசிஷன்ஸ் லேக் ஆஃப் தி பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அர்மேனியாவினுடைய பிரசிடென்ட் வந்து ரெசிக்னேஷன் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அளவுக்கு நம்ம அவருக்கு வந்து பவர் கொடுக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கவர்மெண்ட் விஷயங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதாகட்டும் ஏதாவது பாலிசிஸில் டெசிஷன் எடுக்கிற பவர்ஸ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுக்கப்பட்ட அளவுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு கொடுக்கல அப்படின்றதுனால இவர் ரிசைன் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஃபோர்த் ப பிரசிடென்ட் அதனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் என்னன்னா நிக்கோல் பஷின்யான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா அஜர்பைஜானுக்கும் அர்மேனியாவுக்கும் போர் வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர் வந்து சைன் பண்ணிட்டாரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சைன் பண்ணிட்டார் அதில் மக்களுக்கும் இவருக்கும் உடன்பாடு இல்லை பட் இவர்னால் எந்த டெசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படின்றதுனால இப்போ ரிசைன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் பத்மா அவார்ட்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க ரிப்பப்ளிக் டேக்கு முந்த நாள் வந்து பத்மா அவார்ட்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நூற்றி இருபத்தி எட்டு பத்மா அவார்ட்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தமாக அதில் பத்ம பூஷன் வந்து பதினேழு பேருக்கும் பத்ம விபூஷன் வந்து நாலு பேருக்கும் பத்மஸ்ரீ வந்து நூற்றி பேருக்கும் ஆக மொத்தம் மொத்தமாக நூற்றி பேருக்கு இந்த பத்மா அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பதிமூணு பேர் வந்து போஸ்ட் மல்ஸாக வாங்கியிருக்காங்க கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்து பேர் வந்து ஃபாரின் கேட்டகரியில் அதுக்கப்புறம் ஒரு டோவுக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி நாலு விமன்ஸ் வந்து இந்த நூற்றி இருபத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டில் முப்பத்தி நாலு விமன்ஸ் வந்து பத்ம அவார்ட்ஸ் விமன் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் இங்கிருக்கு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப் ஆப்பிள் ரிட்டைன் தி டைட்டில் அஸ் தி வேர்ல்ட் வேல்யூபிள் பிராண்ட் இந்தி பிராண்ட் ஃபினான்ஸில் வந்து ஆப்பிள் வந்து பிராண்ட் ஃபினான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண அதாவது பிராண்ட் ஃபினான்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிப்போர்ட்டில் ஆப்பிள் வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமேசான் வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் கூகுள் வந்து தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் அமேசான் ஆப்பிளுடைய வேல்யூ எவ்வளோன்னா முன்னூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பில்லியன் டாலர்ஸ் ஓவத்தோட இவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க டிக்ரீஸ் காமிச்ச ஒரு அதிக அளவில் க்ரோத் காமிச்ச வளர்ச்சி காமிச்ச ஒரு கம்பெனி இது
அந்த டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் அது என்ன டெக்னாலஜி வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜினு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுடைய கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக இதை தயாரிக்கிறவங்களையும் நம்மளுக்கு அனுப்பி கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து இங்கே தயாரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மீதி ஆறு லட்சத்து இன்னும் ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம இந்தியாலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான மொத்த அமௌண்ட் வந்து அஞ்சு அஞ்சு கோடி நூற்றி இருபத் சாரி ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி வந்து சைன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரஷ்யா சைனா ஈரான் கண்டக்ட் ஜாயிண்ட் நேவல் எக்ஸசைஸ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி டூ கியூ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரஷ்யா ரஷ்யா ஈரான் அண்ட் சைனீஸ் இவங்க வந்து சிறு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க கல்ஃப் ஆஃப் ஓமனில் அதாவது நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷனில் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் சயின்ஸ் எம்ஓயோ வித் தி ஸ்கோப் ஃபார் கோஆப்ரேஷன் இன் ஹெல்த் ரிசர்ச் நம்ம ஹெல்த் ரிசர்ச்சில் வந்து இன்னும் புதுசாக இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஃப்ரான்ஸ் கூட எம்ஓயோ சைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு எம்ஓயோ மூலமாக நம்ம கண்ட்ரி இல்லை ஃப்ரான்ஸ் கண்ட்ரி மட்டும் பெனிஃபிட் ஆகாது குளோபல் லெவல்லையே எல்லாத்துக்குமே வந்து பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சயின்டிஃபிக் டெக்னாலஜிக்கல் கோஆப்ரேஷன் அந்த ஒரு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ராம்கார் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி செட் டு பி நோட்டிஃபைட் ஆஸ் ஃபோர்த் டைகர் ரிசர்வ் இந்தி ராஜஸ்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆல்ரெடி ராஜஸ்தான்ல வந்து மூணு டைகர் ரிசர்வ் இருக்கு இப்ப நாலாவதா வந்து ஒரு வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியா ராகு ராம்கார் விஸ்தாரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியை வந்து நம்ம இப்போ இதுனே சாரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியை நம்ம டைகர் ரிசர்வா அனௌன்ஸ் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க ரஷ்யாவில் நடக்க போகிற இந்த குளோபல் டைகர் சம்மிட் நடக்க போகுது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஆறு டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கதகளி டான்சரான டான்சர் வந்து பத்மஸ்ரீ ரெசிபியண்ட் மிலேனா சல்வினி வந்து பாசு செவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் வந்து இவங்க வந்து இட்டாலியில் பிறந்தாலும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தான் வளர்ந்துருக்காங்க இவங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க கேரளாவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்து கதகளி கற்றுக்கிட்டு அது வேர்ல்டு லெவலில் கதகளி மட்டும் இல்லை இந்தியன் ஆர்ட் ஃபார்மையே வந்து வேர்ல்டு லெவலில் ரெக்னைஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய ஒரு முயற்சி மூலமாக தான் இந்த கூடியாட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டாஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜில் யுனெஸ்கோ வந்து ஆட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து மில்லேனா மில் மில்லனா செல்வினி அவங்க வந்து பாசிவே ஆகிட்டாங்க அப்படின்றாங்க டாடா மோட்டார்ஸ் டூ டைட்டில் ஸ்பான்சர் போது டென்னஸ் டோர்னமெண்ட்லேருந்து மகாராஷ்டிரா ஓப்பனில் மகாராஷ்டிரா ஓப்பன் டென்னஸ் டோர்னமெண்ட்டுக்கான டைட்டில் ஸ்பான்சர் வந்து இந்த வருஷம் நாலாவது கான்சிக்யூட்டிவ் இயராக டாட்டா வந்து ஸ்பான்சர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றாங்க இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் டெல்லியில் நடந்தாலும் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து வரைக்கும் சென்னையில் நடந்திருக்கு அப்போவும் ஒரு வாட்டி டாடா வந்து டைட்டில் ஸ்பான்சராக இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இப்போ நாலாவது வாட்டியும் மும்பையில் நட மகாராஷ்டிராவில் நடக்குது மகாராஷ்டிராவில் நடக்கும்போது இந்த நாலு வருஷமே இவங்க தான் டைட்டில் ஸ்பான்சர் இருக்காங்க <coughs> இந்த ஓஎன்ஜிசியினுடைய ஒரு சப்சீடரி தான் இந்த ஹெச்பிசிஎல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இது உருவாயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து புக் டைட்டில்டு லாஸ்ட் எமௌங் ஈக்வல்ஸ் ஆத்தர் பை தி எம்ஆர் ஷான் எம்ஆர் ஷரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எம்ஆர் ஷரன் அப்படின்றவர் வந்து மெரிலாண்ட் யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ஏல ஒரு ப்ரொஃபஸர் எக்கனாமிக் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறவர் இவர் வந்து இவர் பிஹெச்டி ரிசர்ச் பண்ணும்போது இது ரிலேட்டட் எக்கனாமி ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற எக்கானமி ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு அது அது அதுக்காக பீகாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜில் எக்கனாமி அப்படின்றதும் அந்த பாப் ரூரல் பீப்புள்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு புக் எழுதியிருக்கா பண்ணும்போது கிடைச்ச நாலேஜஸ் வச்சு இந்த ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக் பேர் புக் பேர் வந்து லாஸ்ட் அமௌங் ஈக்வல்ஸ் பவர் கேஸ்ட் அண்ட் தி பாலிடிக்ஸ் இன் தி பிஹார் வில்லேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்கை வந்து வெஸ்டர்ன் பப்ளிகேஷன்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஏர் இந்தியா ஃபார்மலி ஆண்டட் ஓவர் தி டாடா குரூப் இது ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ மறுபடியும் இப்போ ரீசெண்டாகவும் பார்த்துட்டோம் நம்ம டாடா குரூப் வந்து ஃபார்மலாக ஏர் இந்தியாவை டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க பதினெட்ட
ஸ்கேப் அண்ட் பே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வியரபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கார்ட் டீடைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் பின் இல்லாமல் நம்ம பே பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க வாட்ச் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபிட்னஸ் வாட்சில் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸோட கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபிட்னஸ் வாட்ச் மூலமாக கொண்டு வந்ததுனால இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஃப்ரீயாக இந்த டாக்டர் கன்சல்டேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஆல்சோ வந்து நம்ம அதில் வந்து ஹார்ட் ரேட்டு பிளட் ப்ரெஷரு அந்த மாதிரி ஒரு எயிட்டின் எக்ஸசைசஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து சிட்டி யூனியன் பேங்க்கு இந்த கியூ ஜிஓ கியூஐஐ கூட சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறாங்க இந்த வியரபிள் இதுக்காக ஃபிட்னஸ் வாட்ச் டெபிட் கார்டுக்காக பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம போகணும் அப்படின்னா பின் போட்டு நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா பேஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் இந்தி யுனைடட் நேஷன்ஸ் ரெகுலர் பட்ஜெட் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெகுலர் பட்ஜெட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு காமன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா அதனுடைய காமன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக அதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட் தான் மொத்தம் நூற்றி எண்பத் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கண்ட்ரீஸ் நம்ம யுனைடட் நேஷன்ஸில் இருந்தாலும் ஒரு இருபத்தி நாலு கண்ட்ரீஸ் மட்டும் தான் இந்த ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்மளும் ஒருத்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பிஎம் மோடி டு ஹோஸ்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆஃப் தி இந்தியா சென்ட்ரல் ஏஷியா சம்மிட் டுடே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட்ர இந்தியா சென்ட்ரல் ஏஷியா சம்மிட் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக இப்போ தான் நடக்குது அதையும் நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரி தான் அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஏஷியன் அண்ட் கண்ட்ரீஸ் யார் யாருனா கஜகஸ்தான் கிரிகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் துர்க்மேனிஸ்தான் அண்ட் ஹோஸ்பேகிஸ்தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்கானிஸ்தானில் நடக்கிற இந்த ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ ரிலேட்டடாகவும் நம்ம ட்ரேடிங் ரிலேட்டடாகவும் நம்ம சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் கூட இந்தியாவோட பாண்டிங் ரிலேட்டடாக கண்ட்ரீஸ் இந்த கண்ட்ரீஸ் கூட எப்படி ட்ரேடிங்லாம் நடக்குது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியா தான் இந்த ஒரு சென்ட்ரல் ஏஷியா இந்தியா சென்ட்ரல் ஏஷியா சம்மிட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது யாருனா இந்தியா இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டரான மோடி அவங்க தான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கேரளா கோட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் சயின்டிஃபிக் பேர்ட் அட்லஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ பேர்ட் அட்லஸ் வந்து சயின்டிஃபிக் பேர்ட் அட்லஸ் இந்தியாலேயே வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக இப்போ கேரளாவுக்கு தான் கேரளாவில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இப்போ என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்றத ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக அது ரிலேட்டடாக சர்வீஸ் அண்ட் ஸ்டடிஸ் பண்ணி இந்த ஒரு பேர்ட் அட்ரஸ் அட்லஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த வெட்ட டைமான குளிர்காலம் டைமில் மழை இருக்கிற டைமான ஜூலை டு செப்டம்பர் மந்த்தில் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து இது ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க சர்வே எடுத்திருக்காங்க ஆல்சோ வந்து ட்ரை டைம் அந்த ட்ரை டைம்னால் வெயிலும் ரொம்ப அடிக்காமல் மழையும் இல்லாத டைமில் அந்த ஜனவரி டு மார்ச் டைமில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிட்ட ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷமும் அதாவது அஞ்சு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷமும் இந்த மாதிரி டூ டூ மந்த்ஸ் டூ டூ மந்த்ஸில் ஃபோர் ஃபோர் மந்த்ஸாக வந்து பண்ணி ஒரு அட்லஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க இது வந்து அடுத்த வாட்டி மறுபடியும் எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி முப்பது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வரைக்கும் பண்ணாங்க ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுலேயும் மறுபடியும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிஞ்சு மறுபடியும் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஏதாவது இப்போ இப்போ எடுத்து அந்த சர்வே ரிசர்ச்சில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா ஏதாவது ஸ்பேஸஸ் வந்து அழிஞ்சிருக்கா புதுசாக உருவாயிருக்கா அப்படின்றது பண்ணுவாங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து புதுசாக ஒரு பதிமூணு டிஸ்ட்ரிக் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க மொத்தமாக பதிமூ ஆல்ரெடி பதிமூணு இருந்துச்சு இப்போ ஒரு பதிமூணு உருவாக்கி மொத்தமாக இருபத்தாறு டிஸ்ட்ரிக் வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னன்னா இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் வந்து புதுசாக டிஸ்ட்ரிக்ட் உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சுத்தமாக இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே டிசைட் பண்ணி அது லாவாவோ இல்லை ஏதாவது இன்னும் பாஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அது ஒரு புது ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்டாக உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அண்டில் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீனியம் பண்ணணும் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அப்ரூவல்ஸ் கிடைக்கணும் அது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இ
அப்படின்றதுனால அவங்க எல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணி இந்த ஒரு சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ்க்கு வந்து டிஎக்ஸ் டூ அவார்டு கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ் வந்து வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல தான் டைகர் ரிசர்வா அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீலகிரி அண்ட் ஈஸ்டன் கார்ட்ஸினுடைய லேண்ட்ஸ்கேப்ல தொடர் அந்த ஒரு லிங்க் அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது வந்து அது கூட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இது என்னன்னா இப்ப வந்து இன்னொரு ரெகக்னேஷன் என்னன்னா இது வந்து பத்து வருஷம் ஆகுதா பதிமூணு கண்ட்ரிஸ் வந்து நாங்க வந்து டைகர் பாப்புலேஷனை டபுள் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பத்து வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்து வருஷத்தில் இந்த ஒரு ரெகக்னேஷன் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் டைகர் பா பாப்புலேஷனை வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரியும் டபுள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதிமூணு கண்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க அதில் நம்மளும் ஒரு கண்ட்ரி கரெக்டாக நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்துட்டோம் இப்போது இந்த ஒரு ப இதில் வந்து டபுள் பண்ணியிருக்கோன்றதுக்காக இந்த ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயமாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போலீஸ் பேக் தி ஹையஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் போலீஸ் மெடல்ஸ் ஃபார் கேலண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் வந்து இப்போது ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்தோம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த நாட்டுக்காக வீர வீர செயல்கள் செய் செஞ்சவங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேலண்டி அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும் அதில் போலீஸும் இன்க்ளூட் ஆவாங்க அது இல்லாமல் இந்த ஆறு சிஏஆர்எஃப் அவங்களும் சேருவாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் சிஏஎஸ்எஃப் அவங்க சென்ட்ரல் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கீழே அந்த ஆறு பேர் வருவாங்க இல்லை பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்டு சஷஸ்ட்ர சீமா பால் இந்தோ பார்டர் போலீஸ் இந்த மாதிரி வருவாங்க இல்லையா அவங்களும் இருப்பாங்க இந்தியன் நேவி ஆர்மி அவங்களும் இருப்பாங்க ஓல்சோ ஸ்டேட் போலீஸும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதில் இப்போ போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போலீஸுக்கு வந்து நூற்றி பதினஞ்சு மெடல்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க மொத்தம் போலீஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு நூற்றி எண்பத்தொம்பது மெடல் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நூற்றி பதினஞ்சு மெடல் வந்து போலீஸ் மெடல்ஸ் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மட்டுமே வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சண்டிகார் சிஆர்பிஎஃப் வந்து முப்பது வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சண்டிகார் சட்டீஸ்கர் வந்து பத்து அப்புறம் ஒடிசா நைன் மகாராஷ்டிரா வந்து செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மீனாட்சி லேகி அவங்க வந்து பிக்டோரல் பிக்டோரல் காமிக் புக் வந்து ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாஸ் விமன் அன்சங்கு ஹீரோஸ் அப்படின்றது அதாவது எழுபத்தஞ்சு விமனை சூஸ் பண்ணுறாங்க சூஸ் பண்ணி இதை இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஃபைட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பெரிய அளவில் ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படாத ஒரு எழுபத்தஞ்சு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் விமன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை சூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய லைஃப்பை பற்றியும் அவங்கள பற்றியும் ஒரு கிராஃபிக் மூலமாக புக்ஸ் மூலமாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இதை வந்து பண்ணுறது யாருன்னா கல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறாங்க கூட அமர் சித்திரகதா அப்படிங்கிற ஒரு பப்ளிகேஷன்ஸ் பப்ளிஷர்ஸும் சேர்ந்து பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு பேர் மீனாட்சி லேக்கி அவங்க வந்து இந்தியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டே நியூ புக் டைட்டில்டு தி டென் ட்ரில்லியன் டென் ட்ரில்லியன் டாலர் ட்ரீம் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து சுபாஷ் கார்க் அவங்க எழுதுறாங்க ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஃபார்மர் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியான சுபாஷ் கார்க் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி மிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுங்கும் போது நம்ம வந்து டென் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் ஆஃப் எக்கானமியாக நம்ம மாறி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம இப்போ இருக்கிற இந்த பாலிசிஸ் ஆகட்டும் பாலிடிக்ஸ் ஆகட்டும் என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இப்போ இருக்கிறது எதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அந்த அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தடையாக இருக்குது அப்படின்றதும் எதை சரி பண்ணால் நம்ம அடைஞ்சிடலாம் அதாவது டென் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் எக்கானமி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காகவும் அதை பற்றியும் இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக சொல்லியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுங்கிற வருஷத்தில் நம்ம ஃபைவ் ட்ரில்லியனாக மாறணும் அப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுங்கும் போது நம்ம டென் ட்ரில்லியனாக மாறுவோம் அப்படின்றத பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பென்சில் டவுன் லான்ச் தி ஸ்டீம் ஃபோக்கஸ்டு டெபிட் கார்டு அண்ட் தி ட்ராவல் கார்டு அப்படின்னு இது ரூபே பிளாட்ஃபார்மில் வெளி வெளியிட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கார்டு தான் இது நெக்ஸ்ட் கூகுள் டூ இன்வெஸ்ட் அப் டு ஒன் பில்லியன் ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்தி பாரதி ஏர்டெல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரதி ஏர்டெல்ல இப்போ ஆல்ரெடி ஜியோவில் வந்து இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க கூகுள் இப்போ வந்து பாரதி ஏர்டெல்லையும் ஒன் பில்லியன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றாங்க அதில் எழுநூறு மில்லியன் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டேக் வாங்கிறதுக்காக ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்
டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா அவங்க கூட சேர்ந்து சென்ட்ரல் சென்டர் ஃபார் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெக்னாலஜி அவங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு இதை வந்து பண்ணுறாங்கன்னு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க டாடா ஸ்டீல் வந்து இதனுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் பார்ட்னராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் குரோர் செலவில் இந்த ஒரு இனோவேஷன் இனோவேஷன் சென்டர் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நேஷனல் ரெகுலேட்டர் அப்ரூவ் தி சிஎம்ஏ ஆஃப் தி சிஎம்ஏ ஆஃப் டூ கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நேஷ்னல் நம்ம இந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் அண்ட் கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அது வந்து கோவிட் வேக்சினான கோவேக்சின் அண்ட் கோவிஷீல்டுக்கு வந்து கண்டிஷனல் மார்க்கெட் ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றாங்க இவ்வளோ நாள் என்ன ஸ்டேஜில் இருந்தாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஜனவரியில் இந்த யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து கோவேக்சின் அண்ட் கோவிட் வந்து சாரி கோவேக்சின் அண்டு கோவிஷீல்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து இது எமர்ஜென்சி மார்க்கெட்டை எமர்ஜென்சி யூத் ஆத்தரைசேஷன் யூஸ் ஆத்தரைசேஷனில் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து அதுக்கு கண்டிஷனல் மார்க்கெட் ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா இவங்களுடைய சேஃப்டியை வந்து மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் பதினஞ்சு நாளைக்கு இல்லை ஒன் மந்த்க்கு ஒருக்கா இனிமேல் வந்து சிக்ஸ் மந்த்க்கு வந்து வந்து இது பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபுல் யூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கவர்மெண்டே தயாரிச்சு கொடுப்பாங்க நான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து இன்னும் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்க்கெல்லாம் எல்லா யூஸ்க்கும் வரல அப்படி வரணும் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு ஃபுல் யூஸ் ஆத்தரைசேஷன் இல்லைனா ஜென்ரல் மார்க்கெட் ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்றது வந்து கொடுத்தா தான் நம்ம போயிட்டு டேரெக்டாக ஒரு இதில் போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் நம்ம வாங்கி நம்மளே வந்து அந்த வேக்சினை வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லைக் நம்ம நார்மலாக இந்த ராபிஸ் வேக்சின் எல்லாம் நம்ம போய் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டாலே நம்மளுக்கு போட்டு வாங்கி போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இன்னும் கோவிட் இந்த கோவேக்சின் எல்லாம் போட முடியாது இல்லை அந்த யூஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபுல் மார்க்கெட் ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்தா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெராபி பார்ட்னர்ஸ் வித் என்பிசிஏ இன்டர்நேஷனல் டூ பூஸ்ட் கேஷ் ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெராபி அப்படின்றது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி கம்பெனி பேமெண்ட் சொல்யூஷன் அவங்க இவங்க மூலமாக நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான யூபிஐ ஐடி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இந்த ஒரு டெராப்பை மூலமாக த்ரூ நம்ம யூபிஐ ஐடி வச்சு நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த யூபிஐ ஐ யூபிஐ மூலம் நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே வந்து ஒரு அதிக வால்யூம் அண்ட் அதிக வேல்யூவாக நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எவ்வளோனா மு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பில்லியன் யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பில்லியன் அளவுக்கு வேல்யூட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சவுத் சவுத் மௌபங் பிகம்ஸ் தி மிசோரம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஓடிஎஃப் பிளஸ் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓடிஎஃப் வில்லேஜ் அப்படின்னா வந்து ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டஸ் வந்து எல்லா அங்கே இருக்கிற வீடாகட்டும் இல்லைனா ஸ்கூல்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸு கா பஞ்சாயத்து அங்கன்வாடிஸ் இங்கே எல்லாமே வந்து டாய்லெட்ஸ் இருக்கணும் மோசம் வந்து அவங்க இந்த ட்ரை ட்ரைனேஜ் வாட்டரை வந்து ஸ்டாக்னட் ஆக விடாமல் இவங்க வந்து அதை ப்ராப்பராக இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆகி ஒன் இயர் அவங்க வந்து க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் அப்படியே அவங்க சஸ்டின் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பாங்க அப்படியே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் இந்த சவுத் மௌபங் மிசோரமில் இருக்கக்கூடிய சவுத் மௌபங் டிஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க வில்லேஜுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அங்கே வந்து வெறும் நான் அறுநூற்றி நாற்பத்தொம்பது இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் நூற்றி பதினாறு ஹவுஸ் ஹோல்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கான குவிஸ் வந்து ஈவினிங் செவன் பிஎம் அன் அகாடமி ஸ்பெஷலைசேஷனில் சாரோட கிளாஸில் இருக்கும் வந்து அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒம்பது மணிக்கு வந்து ரீசனிங் மார்க் டெஸ்ட் இருக்குது இஎஸ்ஐசிக்கும் எஸ்பிஐ கிளர்க் ஃபிலம்ஸ்க்காகவும் ரீசனிங் மார்க் டெஸ்ட் இருக்குது அதுவும் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ